வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் அழகு ஐந்து ஆயத்தொலை வடிவியல் இதில் பயிற்சி ஐந்தில் இரண்டில் ஆறாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பின்வரும் புள்ளிகள் வரிசைப்படி எடுத்து கொள்ளப்பட்டால் அது ஒரு சாய் சதுரத்தை அமைக்குமா என ஆராய்க இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய புள்ளிகள் நம்ம வரிசையாக எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு சாய் சதுரத்தை அமைக்குமா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் பாருங்கள் சாய் சதுரங்க வரைஞ்சிருக்கோம் ஏபிசிடி நம்ம என்ன செய்யணும் ஏபியின் தொலைவு பிசியின் தொலைவு சிடியின் தொலைவு டிஏயின் தொலைவு நான்கு தொலைவுகளை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நான்கு தொலைவுகளும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா சாய் சதுரத்தை அமைக்கும் சரியா பாருங்க முதல் இது கொடுத்துருந்த புள்ளிகளை எடுத்து நம்ம அப்படியே எழுதிட்டோம் நம்ம பயன்படுத்த போகிற தொலைவு ஃபார்ம்லா டி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ஏபியின் தொலைவு ஏன்ற புள்ளி என்ன பாருங்க மூணு கமா மைனஸ் ரெண்டு பீன்ற புள்ளி ஏழு கமா ஆறு இதோட தொலைவு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொலைவு சரிங்க பாருங்க ஏபி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முதல் புள்ளிய எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னும் ரெண்டாவது புள்ளிய எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஏழு ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மூணு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஆறு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ஒன்னில் ஒரு மைனஸ் ஃபார்முலா அப்போ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் ரெண்டு சரியா அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏழுலேருந்து மூணை கழித்தா நாலு அடுக்கு ரெண்டு ஆறையும் ரெண்டையும் கூட்டினா எட்டு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு பெருக்கள் நாலு பதினாறு எட்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் எட்டு பெருக்கள் எட்டு அறுபத்தி நாலு ரெண்டையும் கூட்டுவோமா என்ன வரும் பாருங்கள் ரெண்டையும் கூட்டினா எண்பது பதினாறையும் அறுபத்தி நாலையும் கூட்டினோம்னா எண்பது சரியா ஏபியோட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது பிசியோட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் பி பின்ற புள்ளி என்ன ஏழு கமா ஆறு சியோட தொலைவு மைனஸ் ஒன்று கமா ரெண்டின் தொலைவு ரெண்டின் தொலைவு சரியா இப்போ இந்த இடத்துல பிசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம அப்படியே எழுதிட்டோம் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரியா என்ன இருக்கு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஏழு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஆறு அடுக்கு இரண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒரே குறி ஒரே குறி கூட்டுவோம் கூட்டினா மைனஸ் எட்டு அடுக்கு ரெண்டு வேறு வேறு கழிப்போம் அப்போ ஆறுலேருந்து நாலு கழித்தா ரெண்டு ஆறுலேருந்து ரெண்டை கழித்தா நாலு என்ன நாலு மைனஸ் நாலு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் எட்டு ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் எட்டு பெருக்கள் மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் நாலு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலையும் பதினாலையும் கூட்டினா எண்பது முடிஞ்சுது சரியா அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சிடியின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் சீன்ற புள்ளி மைனஸ் ஒன்று கமா ரெண்டு டீன்ற புள்ளி மைனஸ் ஐந்து கமா மைனஸ் ஆறின் தொலைவு தொலைவு பாருங்க சிடி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூட மதிப்பு மைனஸ் ஐந்து ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஃபார்முலா ஒரு மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ஆறு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஐந்து ப்ளஸ் ஒன்று வேறு ஒரு கழிப்போம் இல்லையா அஞ்சிலேருந்து ஒன்றை கழித்தா நாலு பெரிய நம்பர் நான் மைனஸ் மைனஸ் நாலு அடுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஒரே குறி மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ரெண்டு ஒரே குறினா கூட்டணும் கூட்டினா என்ன வரும் மைனஸ் எட்டு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்க போகிறோம் மைனஸ் நாலு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் மைனஸ் எட்டு ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் எட்டு பெருக்கள் மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு கூட்டிடலாமா பதினாறு அறுபத்தி நாலு கூ
மூணு கமா மைனஸ் ரெண்டு இதோட தொலைவு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்க டிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ம்லா இங்கே மேலே இருக்குது பாருங்க x2 மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் முதல் புள்ளி x1 ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு மூணு ஃபார்ம்ல மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் அஞ்சு இதில் ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஃபார்ம்ல மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒய் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் இரண்டு ஃபார்ம்ல மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ஆறு ஃபார்ம்ல ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஆறாக மாறிடும் அடுக்கு ரெண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மூணு அஞ்சு கொண்டா எட்டு எட்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா நாலு நாலு ஸ்கொயர் சரியா ஈக்குவல் டு எட்டு ஸ்கொயர் பண்ணா எட்டு பெருக்கள் எட்டு அறுபத்தி நாலு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணா நாலு பெருக்கள் நாலு பதினாறு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலையும் பதினாறையும் கூட்டு நம்ம என்ன வரும் எண்பது சரியா நம்ம எல்லா மதிப்புகளையும் கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்க ஏபி ரூட் எண்பது பிசி ரூட் எண்பது சிடி ரூட் எண்பது டிஏ ரூட் எண்பது எல்லா மதிப்புகளும் சமமாக இருக்கு தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிடி ஈக்குவல் டு டிஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எண்பது சமமாக இருக்கு எனவே நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருப்பதனால் தரப்பட்ட புள்ளிகள் தரப்பட்ட புள்ளிகள் சாய் சதுரத்தை அமைக்கும் சாய் சதுரத்தை அமைக்கும் அமைக்கும் சரியா இந்த ரூட் எண்பது இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் வேறு மாதிரி பிரித்து எழுதினா எழுதலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படி எழுதினா கரெக்டு தான் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் பதினாறு அஞ்சா எண்பதுன்னு எழுதலாமா பதினாறு அஞ்சா எண்பது இந்த பதினாறுக்கு நம்ம வர்க்கம் எடுத்தால் நாலு ரூட் ஐந்து இப்படியும் எழுதலாம் இந்த இடத்துல நம்ம எண்பது எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நாலு ரூட் ஐந்து நாலு ரூட் ஐந்து எழுதினாலும் கரெக்டு தான் இல்லை வெறும் ரூட் எண்பது மட்டும் எழுதினாலும் கரெக்டு தான் சரியா முதல் இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் இது வந்து சாய் சதுர அமைக்குமா நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இதே மாதிரி தான் இதில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஏபியின் தொலைவு பிசியின் தொலைவு சிடியின் தொலைவு டிஏயின் தொலைவு நான்கு தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நான்கு சமமாக இருந்துச்சுன்னா சாய் சதுரத்தை அமைக்கும் சரியா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவதில் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க போகிறது ஏபியின் தொலைவு ஏன்ற புள்ளி என்ன ஒன்று கமா ஒன்று பின்றது இரண்டு கமா ஒன்று தொலைவு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொலைவு சரியா ஏபி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ம்ல அங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்ம்ல மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒய் டூட மதிப்பு ஒன்று ஃபார்ம்ல மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் ரெண்டு கூட்டினா ஒன்று ஒன்னின் ஜீரோ கூட்டினா ஒன்று ஒன்றுக்கு வர்க்கமில் எடுத்தால் ஒன்று தான் சரியா வர்க்கமில் எடுத்தால் எடுத்துடணும் அதுக்கு அடுத்தது பிசியின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா பீன்ற புள்ளி பாருங்கள் பீன்ற புள்ளி இரண்டு கமா ஒன்று சீன்ற புள்ளி இரண்டு கமா இரண்டின் தொலைவு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதனுடைய தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பிசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல்ஸ் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்ம்ல மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்ம்ல மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ரெண்டுலேருந்து ஒன்று மைனஸாக ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்றையும் கூட்டினா ஒன்று தான் ஒன்றுக்கு நம்ம வர்க்கில் எடுக்கலாம் ஒன்று சரியா பிசியோட தொலைவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சிடியின் தொலைவு
நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் சிடி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூட மதிப்பு ஒன்று ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் டூட மதிப்பு ஒன்று ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சா ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்கு மைனஸ் ஒன்று பெருக்கு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் ஒன்னே ஜீரோ கூட்டினா ஒன்று ஒன்றுக்கு வருகம்பில் எடுத்தால் ஒன்று சரியா அதுக்கடுத்து கடைசியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது டிஏவின் தொலைவு டின்ற புள்ளி என்ன ஒன்று கமா ரெண்டு ஏன்ற புள்ளி என்ன ஒன்று கமா ஒன்னின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா தொலைவு முதல் புள்ளி எப்படி எடுக்கணும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளிய எக்ஸ் டூ ஒய் டூ முடிச்சிட்டோமா இப்போ பாருங்கள் டிஏ ஈக்குவல் டு டி குயக்கு இடைப்பட்ட தொலை டிஏ ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாம் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஒன்று ஃபார்மில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஒன்று ஃபார்மில் மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் சரியா ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு வேறு வேறு குறி கழிப்போம் கழிச்சா ரெண்டுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா ஒன்று பெரிய நம்பருக்கு மூணாம் மைனஸா மைனஸ் ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பெருக்கள் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றா மாறு ரெண்டையும் கூட்டினா ஜீரோ ஒன்னையும் கூட்டினா ஒன்று ஒன்றுக்கு வருகம் எடுத்தால் ஒன்று நம்ம நான்கு மதிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் ஏபியின் தொலைவு பிசியின் தொலைவு சிடியின் தொலைவு டிஏவின் தொலைவு நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருக்கு தேர் ஃபோர் ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிடி ஈக்குவல் டு டிஏ எவ்வளோ இருக்கு ஒன்று இருக்கு நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருப்பதனால் தேர் ஃபோர் தரப்பட்ட புள்ளிகள் தரப்பட்ட புள்ளிகள் எதை அமைக்கும் ஒரு சாய் சதுரத்தை அமைக்கும் ஒரு சாய் சதுரத்தை அமைக்கும் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி